स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अहम और बुनियादी टॉपिक को मॉल क्यों डिस मीन बाई मॉल डायटामिक मास ऑफ एन एलिमेंट मालिकुलर मास ऑफ मालिक्यूल एंड फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस इन ग्राम इस कार्बन जब भी हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे वन मोल ऑफ डेट एलिमेंट जब भी हम किसी मालिक्यूल के मालिकुलर मास को जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे वन मोल ऑफ डेट मालिक्यूल या जब भी हम किसी फार्मूला फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे वन मोल ऑफ डेट सब्सटेंस होते हैं और आठ न्यूट्रॉन होते हैं तो ऑक्सीजन का एटामिक मास क्या हो गया एट प्लस एट ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया सिक्सटीन ए एम यू ये एम यू क्या चीज है एटॉमिक मास को हम ए एम यू में मेजर करते हैं जिस तरह टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं इस तरह एटॉमिक मास को हम ए एम यू में मेजर करते हैं तो ये ए एम यू एटॉमिक मास का क्या है यूनिट है तो सिक्सटीन ए एम यू तो अभी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन एक एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास 16 है इस 16 को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में लिखेंगे तो फिर इसको हम कहेंगे वन मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर यहाँ पर आप लोग देख लें वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज इक्वल टू 16 ग्राम यानी 16 एम को हमने एम हटा लिया और ग्राम में एक्सप्रेस कर लिया तो जब भी हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम कहेंगे वन मोल ऑफ डेट एलिमेंट वन मोल ऑफ फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर लिया ग्राम में लिख लिया तो उसको हम कहेंगे वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज इक्वल टू सिक्सटीन ग्राम तो इस या फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहां पर देख ले वन मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट वन मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ग्राम अगर आप लोग यहां पर देख लें हमारे साथ एन है सोडियम सोडियम एलिमेंट सोडियम एटम के अंदर हमारे साथ क्या होता है क्या होता है हमारे साथ इसके अंदर इलेवन प्रोटॉन होते हैं और ट्वेल्थ न्यूट्रॉन होते हैं तो इलेवन प्रोटॉन प्लस ट्वेल्थ न्यूट्रॉन को जो हम ऐड करते हैं क्योंकि एटॉमिक मास किसे कहते हैं एटॉमिक मास हम इसे कि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जब हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं जमा करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है हमें एटॉमिक नंबर मिलता है और एटॉमिक नंबर को हम एम में मेजर करते हैं एटॉमिक सॉरी एटॉमिक मास मिलता है और एटॉमिक मास को हम एम में मेजर करते हैं तो यहाँ पर 23 एम यू यानी सूर्यम एलिमेंट का एटॉमिक मास हमारे साथ है 23 एम यू तो इस 23 एम यू को अगर यहाँ पर हम ग्राम में निकले तो इसको हम कहेंगे वन मोल ऑफ सूर्यम एलिमेंट 23 ग्राम अगर मैं कहूँ यहाँ पर वन मोल ऑफ सूर्यम एलिमेंट 23 ग्राम हो गया वन मोल ऑफ सूर्यम एटम इज इक्वल टू ट्वेंटी ग्राम अगर मैं कहूँ टू मोल ऑफ सूर्यम एटम टू मोल टू मोल ऑफ सूर्यम एटम इज इक्वल टू टू ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई टू ग्राम तो यहां से कितना जाएगा यहां से आ जाएगा फोर्टी सिक्स ग्राम तो टू मोल ऑफ सोडियम हमारे साथ क्या है फोर्टी सिक्स ग्राम है अगर मैं कहूँ थ्री तो ट्वेंटी थ्री को थ्री के साथ जो है वो क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो तो इस तरह तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को एट के एटामिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे वन मोल ऑफ डेट एलिमेंट वन मोर अपडेट एलिमेंट अच्छा अभी इसके बाद आते हैं मालिक्यूल की तरफ इस तरफ अगर आप लोग देख ले ये मास की एटॉमिक मास की बात तो हुई इसकी बात तो हो गई यहां पर अभी इसकी बात करते हैं कि मालिकुलर मास ऑफ मालिक्यूल मालिकुलर मास ऑफ मालिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम यानी दूसरी डिफिनेशन मोल की ये है कि जब भी हम किसी मालिक्यूल के किसी मालिक्यूल के मालिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इस ग्राम में लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम वन मोल ऑफ डेट मालिक्यूल कहेंगे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पर देख ले वट इज मीन बाई मालिक्यूल मालिक्यूल हम उस चीज को कहते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है स्पेशल में अकेला रह सकता है यहाँ पर एस हमारे साथ अकेला स्पेशल में रह सकता है कि नहीं हाँ बिल्कुल एस फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है तो ये एस क्या है ये हमारे साथ एक मालिक्यूल है क्या है मालिक्यूल अभी वट इज मीन बाई मालिक्यूलर मास तो मालिकुलर मास का मतलब ये है कि इस मालिक्यूल का क्या इस मालिक्यूल का मास 
इस मरिक्यूल जिसका एच जिस एटम का मास होता था एटॉमिक मास कहते थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम एटॉमिक मास कहते थे इस तरह यहाँ पर हमारे मालिक्यूल का मास भी होता है तो मालिक्यूल का मास ये इस पर मेरा एक पूरा जो है एक लेक्चर है मालिकुलर मास पे वो आप लोग देख सकते देख लेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल से आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे पे भी आपको मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो इस इस मालिक्यूल का मैं भी मालिकुलर मास किस तरह मालूम करूंगा तो इसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटामिक मास है वन और टू हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई टू प्लस इसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और 1 है तो मल्टीप्लाई 1 1 ऑक्सीजन है और 16 इस ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक मास है क्यों क्योंकि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन तो 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन उससे 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का बन जाएगा तो यहां पर 1 2 2 16 1 16 तो यहां पर हमारे साथ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 18 AMU जिस तरह हम एटॉमिक मास को एमयू में प्रेजेंट करते हैं एमयू में मेजर करते हैं इस तरह हम मालिकुलर मास को भी हम किस चीज में एटॉमिक मास यूनिट एमयू में मेजर करते हैं ये मालिकुलर मास का यूनिट भी क्या है एमयू है आमतौर में हम मालिकुलर मास को एमयू में रिप्रेजेंट कर मेजर करते हैं इस यहां पर अगर आप लोग देख लें तो इस ये ये क्या हो गया एक एक मालिक एक मालिक्यूल का एटॉमिक मालिकुलर मास हो गया तो जब भी हम किसी मालिक्यूल के मालिकुलर मास को ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम वन मोल अपडेट मालिक्यूल कहेंगे अगर आप लोग यहां पर देख रहे हैं तो मैं भी कह सकता हूं कि वन मोल वन मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल यानी वन मोल ऑफ एच टू ओ इज इक्वल टू एटीन ए एम यू नहीं बल्कि एटीन ग्राम इसी इसी मालिकुलर मास को मैंने किस चीज में एक्सप्रेस कर लिया किस चीज में लिख लिया ग्राम में लिख लिया तो जब भी हम किसी मालिक्यूल का मालिकुलर मास ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे वन मोल अपडेट मालिक्यूल तो वन मोल वन मोल ऑफ वाटर वन मोल ऑफ एच टू कितने के बराबर हो गया यहां पर हमारे साथ एटीन ग्राम अगर मैं कहूं टू मोल अगर मैं कहूं टू मोल ऑफ एच टू तो इज इक्वल टू एटीन ग्राम मल्टीप्लाई टू ना लिखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे तो उसको हम कहेंगे वन मोर बेटर मालिक्यूल एक और एग्जाम्पल यहां पर अगर आप लोग देख लें तो हमारे साथ ऑक्सीजन मालिक्यूल ऑक्सीजन मालिक्यूल यानी O2 मालिक्यूल किसे कहते हैं वो सब्सटेंस वो चीज जो अकेले रह सकता है ये O2 अकेला रह सकता है ना तो इसको हम मालिक्यूल जो भी दो या दो से ज्यादा एक जैसे एटम केमिकल रिएक्ट होते हैं तो इसमें दो एक जैसे एटम के कई रिएक्ट हुए या या वो चीज जो अकेला रह सकता है तो ये ओ अकेला रह सकता है अभी इसका मालिकुलर मास किस तरह मालिक्यूल है तो इसका मास एटम एक मास नहीं मालिकुलर मास होगा तो इस मालिक्यूल का मालिकुलर मास हम किस तरह मालूम करेंगे इस मालिक्यूल में हमारे साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई टू विच इज इक्वल टू 32 टू एम यू और मालिकुलर मास को हम एम यू में जो है वो मेजर करते हैं एम यू मालिकुलर मास का यूनिट है तो यहां पर अगर आप लोग देख ले तो अगर मैं कहूं कि अगर मैं भी कहूं वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल यानी वन मोल ऑफ ओ टू तो इस थर्टी टू को मैं एम यू नहीं थर्टी टू ग्राम लिखूंगा तो जब भी आप किसी मालिक्यूल के मालिकुलर मास को ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे मोल 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 अपडेट सब्सटेंस अगर आप यहां पर देख ले वन मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन मालिक्यूल इज इक्वल टू थर्टी टू ग्राम वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल इज इक्वल टू थर्टी टू ग्राम अगर मैं कहूं टू मोल ऑफ ओ टू ऑक्सीजन मालिक्यूल इज इक्वल टू तो ये थर्टी टू ग्राम तो एक एक का है ना वन मोल का है तो मल्टीप्लाई टू तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे साथ आ जाएगा चौसठ ग्राम सिक्सटी फोर ग्राम सिक्सटी फोर ग्राम टू मोल ऑफ ओ टू किस चीज के बराबर होगा हो गया हो जाएगा सिक्सटी टू ग्राम तो हम जब भी हम किसी एलिमेंट के के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम वन मोल अपडेट एलिमेंट कहेंगे या किसी मालिकुल मालिक्यूल के मालिकुलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे वन मोल अपडेट मालिक्यूल या तीसरी नंबर है हमारे साथ क्या चीज है यहां पर फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट व्हाट इज मीन बाय फार्मूला यूनिट फार्मूला यूनिट एंड देन व्हाट इज मीन बाय फार्मूला मास तो यहां पर अगर आप लोग देख ले आयनिक कंपाउंड के लिए 
आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं इसमें भी मेरा जो है वो कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड पे कंप्लीट लेक्चर है आप देख सकते हैं आप सर्च कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें आयन कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होती है फॉर एग्जाम्पल जिसमें आयन होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ए एन एस एन हमारे साथ आयनिक कंपाउंड है किस तरह क्योंकि सूर्यम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और इस क्लोरिन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है सूर्यम पॉजिटिव और क्लोरिन पर निगेटिव चार्ज तो इन दोनों में फोर्स प्रोटेक्शन होगी क्या होगी फोर्स ऑफ एक दूसरे को खींचती क्योंकि वो तीन दफा ऑफ एन एस एल तो ये एन एस एल जो है ये हमारे साथ आमतौर क्रस्टल पाम में होते हैं किस तरह क्रस्टल पाम में पढ़ने पर यहाँ पर अगर आप लोग देख लें एन ए पॉजिटिव सी एन नेगेटिव एन ए पॉजिटिव अच्छा सी एन नेगेटिव एन ए पॉजिटिव एन ए पॉजिटिव सी एन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पर डब्बा है और उसमें हमारे साथ ये एन एस सी एल है एनएसएल कंपाउंड है नमक है हमारे साथ सोडियम क्लोराइड आमतौर पर तो इसमें क्या होगी इसमें फोर्स ऑफ अट्रेक्शन 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 जिसको कहते हैं क्रिस्टल पाम इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं क्रिस्टल पाम तो इस क्रिस्टल पाम का अगर ये एक आप लूटा लेंगे इसको इस एक को NaCl ये एक NaCl हो गया तो इस एक को हम क्या कहते हैं इस एक मालिक्यूल मालिक्यूल ये क्यों है मालिक्यूल तो हम इस, इसको इसलिए कहते हैं कि ये प्री एग्जिस्ट कर सकते हैं ना इसको मालिक्यूल भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम इसके लिए खास टर्मिनल यूज करते हैं खास नाम यूज करते हैं फार्मूला यूनिट फार्मूला आप इस तरह भी कह सकते हैं फार्मूला यूनिट को आप इस तरह भी कह सकते हैं क्या है कि आयनिक मालिक्यूल है आयनिक मालिक्यूल है मालिक्यूल क्यों है ये कि ये फ्री एग्जिस्ट कर सकता है और आया नहीं क्यों है क्योंकि एन में पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं तो वट इज मीन बाई फार्मूला यूनिट तो फार्मूला यूनिट हमारे साथ जो है क्रिस्टल पम्प में ये आयानिक कंपाउंड होता है ये क्रिस्टल पम्प में एग्जिस्ट करता है ये सारे पम्प में भी इस तरह होता है और इस तरह इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन तो आप अगर इससे ये एक उठा लें एक ये एक पार्टिकल इसका समान इस पार्टिकल उठा लें और ये फ्री एग्जिस्ट भी कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट यानी आयनिक मालिक्यूल को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं तो इस फार्मूला यूनिट का जो मालिकुलर मालिक्यूल है ना इस मालिक्यूल भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसके लिए हम खास टर्मिनल यूज करते हैं तो ये एन एस एल यहाँ पर हम मालिक्यूल है लेकिन इसको हम यहाँ पर खास नाम देते हैं फार्मूला यूनिट फार्मूला मालिक्यूल इसलिए कि फ्री एग्जिस्ट करता है लेकिन ये क्रस्ट फॉर्म में रहता है इस तरह इसके नाम पोस्ट ऑफ प्रोटेक्शन इनके नाम पोस्ट ऑफ प्रोटेक्शन इनके नाम पोस्ट ऑफ तो अगर हम यहाँ से एक उठा ले तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं अब इसका जो मास है मास इसका जो मास होगा उसको हम क्या कहते हैं उसको हम फार्मूला मास कहते हैं फार्मूला मास फार्मूला मास इसको कहते हैं इसको हम क्या कहेंगे फार्मूला मास तो जब इस फार्मूला मास को आप ग्राम में लिखोगे ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे वन मोर ऑफ दैट एन एस एल वन मोर ऑफ फार्मूला यू मा वन मोर ऑफ फार्मूलाइटिकल इतना इतने ग्राम फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पर देख ले तो सूर्यम का एटामिक मास क्या है सूर्यम का एटामिक मास है 23 थ्री ए एम यू क्यू ट्वेंटी है क्योंकि सूर्यम में 13 प्रोटॉन प्लस सॉरी 13 न्यूट्रॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन है तो इससे 23 थ्री एम यू इसका एटामिक मास बन जाता है तो इसका इसमें और क्लोरिन का कितना है क्लोरिन का हमारे साथ है आ, पैंतीस अशारिया ये हमारे साथ ए एम यू ये क्लोरिन का है तो इन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी फाइव अशारिया फाइव को जब आप लोग एड करोगे तो तब बन जाता है ट्वेंटी फाइव फिफ्टी एट अशारिया फाइव ए एम यू तो अभी जब इसको ये फार्मूला यूनिट इस फार्मूला यूनिट का ये क्या हो गया फार्मूला मास हो गया अभी जब आप इसको ग्राम में लिखोगे फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ए एम यू नहीं ग्राम लिखोगे तो इसको हम कहेंगे वन मोल ऑफ क्या वन मोल ऑफ एन सीएल वन मोल ऑफ फार्मूला यूनिट यानी एन एस सी एल एक और एग्जाम्पल अगर आप लोग ले ले यहां पर किसी एक और एनी कंपाउंड के एग्जाम्पल को लेते हैं यहां पे ये एम जी सी एल टू भी हमारे साथ क्या है ये एम जी सी एल टू ये भी हमारे साथ एक एनिक कंपाउंड है ये एम जी सी एल टू क्या है ये हमारे साथ एक एनिक कंपाउंड है तो ये किस तरह एनिक कंपाउंड है ये एम जो है ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है एक ये क्लोरीन गेन कर लेता है और एक यहाँ पर एक दूसरा क्लोरीन होता है ये एक ये क्लोरीन गेन कर लेता है तो इस एम पर कितना फ्रस्ट टूटा जाता है और इस सी पे भी निगेटिव और इस सी पे भी क्या आता है निगेटिव 
तो ये इस तरह इन तीन एलिमेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो ये इस तरह जो है क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव सेल निगेटिव इस तरह इस तरह एक क्रिस्टल फॉर्म में जो है वो ये रहते हैं तो इसको इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो अभी अगर इससे आप एक मानी की एक एक यूनिट को उठा ले एक एम को उठा ले तो इसको हम आयनिक मालिक्यूल कह सकते हैं कि मालिक्यूल क्यूब प्री एग्जिस्ट कर सकता है और आयनिक क्यूब आयनिक इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें आयन है लेकिन इसके लिए खास टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसके लिए खास इस एम जी सी एल टू के लिए खास नेम यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं कहते हैं खास टर्मिनोलॉजी यूज फार्मूला यूनिट और इसके मास के लिए इसके मास को हम क्या कहते हैं इसके मास को हम कहते हैं फार्मूला मास इसके मास को हम कहते हैं फार्मूला मास तो इसका मास कितना है मैग्नीशियम का मेरे ख्याल से 24 फोर एटामिक मास है आई थिंक सो अल्लाह करे गलत ना हो 24 <coughs> और क्लोरीन का कितना है क्लोरीन का हमारे साथ है थर्टी फाइव लेते हैं और टू क्लोरीन है तो थर्टी फाइव मल्टीप्लाई टू तो यहाँ पर ये 24 अपनी जगह पे और प्लस थर्टी फाइव मल्टीप्लाई टू जर यहाँ पर सेवन किया जाएगा <coughs> तो तकरीबन तो यहाँ पर हमारे साथ दिया गया 94 लेकिन इसी 94 MU को जब आप ग्राम में लिखोगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि वन मोल ऑफ एम जी सी एल टू एम जी सी एल टू इसी एम यू को इसी नाइनटी फोर एम यू को इसके मालिकुलर मास को मालिकुलर मास को नहीं कहते इसको यहाँ पर फार्मूला मास कहते हैं क्योंकि ये फार्मूला यूनिट का है आयनिक कंपाउंड का जो है वो क्या है मास है आयनिक मालिक्यूल का तो आप एम जी सी एल टू इज इक्वल टू नाइनटी फोर ग्राम नाइनटी फोर पॉइंट समथिंग आएगा तो ये है हमारे साथ जो है मोल uh, जब भी हम किसी एलिमेंट के एटामिक मास को ग्राम में लिखते हैं किसी मालिक्यूल के मालिकुलर मास को और किसी आयनिक मालिक्यूल के यानी किसी फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे मोल वन मोल ऑफ डेट सब्सटेंस